So many Christians. So many Christians. We are running after the unbelievers. Uh, rennen achter de ongelovigen. But the point that unbelievers going to run after us. Maar het punt is dat de ongelovigen achter ons aan moeten rennen. Why don't they run after us? Waarom kunnen ze niet achter ons aanrennen? Because the way we live are not communicating with the way we talk. Omdat uh, de manier waarop wij leven niet overeenkomt met de manier waarop zij leven. Amen. Amen. So I said to the TV crew. Dus ik zei tegen de televisieploeg. So you going to go with me to prison? Gaat u mee in de gevangenis? They said, yeah, we're gonna make a big thing. Ja, we zullen er iets groots van maken. But they didn't have an invitation. Maar er was geen beperking. So they were stopped. Oh, ze zouden gewoon niet binnenkomen. Ze werden tegengehouden. But I was let in. Maar ik mocht naar binnen gaan. Never forget when I come into the director. En ik kom bij de directeur. And uh, he looked very professional. And he, he looked at me. Very professional. And he keek uh, heel professioneel naar me. He was a great, great Muslim. He was a hele grote Muslim. Fantastic, radical Muslim. A radical Muslim. Allah, Allah. <laughs> and we shake hands. And we schudden elkaar de hand. We talked. And we uh, spraken. And I said uh, to my translator, "Why have you invited me?" And I vroeg door mijn vertaler, "Waarom hebt u mij uitgenodigd?" He said, "I don't know." Hij zei, ik weet het niet. But one politician in a high position. Maar een politicus op een hoge plaats. He saw your book. Hij zag uw boek. And he called me. En hij heeft mij gebeld. And commanded me to let you in. En heeft mij opdracht gegeven om u binnen te laten. I was walking through the prison. En ik, ik liep daar in de There gevangenis. There were prison guards with guns, 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 guns. Overal hadden ze geweren, geweren, geweren. All over it was guns. Overal geweren. And I come into a room bigger than this one. En ik kom in een zaal groter dan deze ruimte. That was the eating room. En daar hadden ze hun maaltijden. And it was packed with gangsters. En het was vol geladen met mensen. Maximum security prison. En een maximale be beveiligde gevangenis. 90% murders. 90%? Murders, boom boom. Oh, oh, Oké, okay. moordenaars. <laughs> boom, boom. Great murders. Alleen maar moordenaars. Beautiful murders. Mooie moordenaars. They were sitting there for life. En ze zaten daar uh, levenslang. And they looked at me. En en daarna. And I said. En ik zei. Allah. Allah. Behind me I heard Allah. Achter mij hoorde ik Allah. On the right hand I heard Allah. Aan de rechterkant hoorde ik Allah. And I said God. En ik zei God. What do you want me to do here? Wat wil je dat ik hier doe? So many times you are thinking the same way. En vaak denkt u hetzelfde. Lord, what can I do with my neighbor? Heer, wat kan ik doen voor mijn buren? They are laughing about me. En ze lachen me uit. What shall I do when I'm working? W wat zal ik doen op het werk? They are laughing about me. En ze lachen me uit. At school, where the youngsters are, they are laughing about me. En neem me niet kwalijk, maar ze lachen me uit. When I'm talking about Jesus, they just laugh. Wanneer ik over Jezus spreek, dan lachen ze me gewoon so uit. So I have decided to keep my mouth shut. Dus heb ik besloten om mijn mond maar dicht te houden. If God wants to talk, He can talk by Himself. Als God wil spreken, mag Hij zelf spreken. I looked at all those precious gangsters. And I looked at all the costly gangsters. And God said, "Take a stand." And God said, "Make a stand for me." And stand for me. I said, "That's easy for you." I said, "That is easy for you." You are up there. You are there above. I'm down here. But I'm here below. So many times we are doing that. And so far do we that too. God has opened for you an entrance door. En God heeft voor u een deur geopend. And we are looking for an exit door. En maar wij zoeken de uitgang. I don't look at anybody. En ik kijk naar niemand. But God has anointed you. Maar God heeft u gezalfd. But the anointing cannot flow. Maar de uh, de zalving kan niet vloeien. If you don't live the way that you talk. Als u niet leeft op de manier waarop u spreekt. And I looked at all those precious murders. En ik keek naar al die kostbare moordenaars. And I said, guys, I respect that you are calling upon your God. En en ik zei tegen hen, ik ik heb eerbied voor je dat jullie je, je God aanroept. But this morning I'm gonna call upon my God. Maar deze ochtend zal ik mijn God aanroepen. And as I respect you. En zoals ik u respecteer. You better respect me. 
Heb alsjeblieft ook respect voor mij. Behind my back. En achter mijn rug. I heard Allah. Word ik Allah. It was Allah all over. En overal was het Allah. But guys, I had no right to criticize them. Maar ik had geen recht om kritiek te leveren. If you invite the blind man into your home. En als je de blinde man bij u thuis uitnodigt. And he knocked down a glass of milk. En hij heeft het uh, glas met melk omver gegooid. You don't get upset and criticize the blind man. Dan wordt u niet boos en u hebt kritiek op die blinde man. The Bible said, and the Bible said, the God of this world, the God of this world, has blinded the unbelievers. Heeft de de ongelovigen verblind. They were just blind, and so were blind. And I cannot criticize them. And I can't get critical with them. The point is to prove that my God is better. Maar ik ik moet een punt maken dat mijn God beter is. So in twenty minutes, twenty minutes long, I spoke about my Jesus. Sprak ik over mijn Jezus. How my God. Who made God? How my Jesus? Who made Jesus? Had changed my life in a rehab center for drug use. My life has changed in a rehabilitation center for drugs. After 16 years on drugs. Na 16 jaar van drugs gebruik. More than eight years as a pimp. Langer dan acht jaar als een pooier. Spent a number of years in prison. Een aantal jaren doorgebracht in de gevangenis. A young girl. Tell me the story about Jesus. A young, young, young girl has told me the story of Jesus. And faith comes by hearing. And the belief comes by hearing. And when I saw the way she was, and I saw the way she was, her life led her. What she talked, and what she said, communicated with what she lived. Came overeen with how she lived. I was used to when people met me. En ik was uh, ge- gewend wanneer mensen mij ontmoeten. Everybody was afraid. Iedereen was bang. And everybody hated me. En iedereen haatte mij. That was against me. Iedereen was tegen me. When I met the police. To- als ik de politie tegenkwam. They said, Mr. Erikson. Zei ze, meneer Erikson. Are there something we can do for you? Is er iets wat ik v- wat we voor u kunnen doen? I said, yes, get out of my way and let me do my business. Ik zei, ja, ga uit de weg en laat me mijn m- m- zaken doen. When I came home to my parents. En ik kwam thuis in mijn paleis. They call the police. En ze belde de politie. Every night I was sitting in nightclubs and waiting for my prostitutes. En elke avond zat ik in nachtclubs wachtend op mijn prostituees. Sitting in the bar. En ik zat bij de bar. And I always was drinking my screwdriver. En ik, ik dronk altijd mijn screwdriver, is een drink. You don't know what that is. Ik weet niet wat dat is hoor. U ook niet. And when I waited, very few times come I picked up my money. En dan wachtte ik, dan kreeg ik mijn geld. Because my eyes were so sick. Omdat mijn ogen zo verziekt waren. I saw a friend of me. En ik zag een vriend van mij. Or killed just in the face of me. Die werd vermoord vlak vlak waar ik bij was. They cracked the head of my friend of me. En ze ze spleten zijn schedel open. So his brain came out. En zijn hersenen kwamen eruit. I wake up in the morning and I found one of my prostitutes hanging down from the roof. En in ochtend werd ik wakker en ik zag een van mijn prostituees die aan een koord hang een touw hang. I was so destroyed in my head. En ik was zo vernietigd in mijn uh, gedachten. Svenette Gulder was standing before me. Maar toen dat meisje voor me stond. She told me about Jesus. Ze vertelde me over Jezus. And in her eyes. En in haar ogen. I saw she was different. Zag ik dat ze anders was. I said, honey, just forget this nonsense. Ik zeg, schatje, vergeet deze onzin. I said, honey, let's go to bed. Ik zeg, laten we, laten we, gaan, laten we naar bed gaan. Let's do some boom boom. Laten we wat boom boom doen. She said no boom boom. She said no boom boom. I said stop with that Jesus. I hold up with Jesus. She said I never stop with Jesus. I said no, I hold up with Jesus. Because Jesus is better than boom boom. But Jesus is better than boom boom. I said pimp, I couldn't understand it. Maar je begrijpt het niet, zei ik tegen haar. But she lived what she was talking. Maar ze leefde datgene wat ze zei. Few days later. A few days later. Een aantal dagen later. I said Jesus has come into my life. Kom Jezus in mijn hart. He changed everything. Hij heeft alles veranderd. What no doctor could do, Jesus did in a few days. Wat geen an, an, wat geen arts kon doen, heeft Jezus in een aantal dagen gedaan. Standing eye to eyes with the gangsters. Oog in oog staan voor de uh, de gangsters. And everybody shouted Allah. En iedereen roept uit Allah. I said Jesus. En ik zei Jezus. Jesus. Jezus. And I said my Jesus. Ik zeg mijn Jezus. Has changed my life. Heeft mijn leven veranderd. I said what has Allah done for you? Wat heeft Allah voor jou gedaan, vroeg ik. You give me one proof what Allah has done for you. Geef me maar één bewijs wat Allah voor jou heeft gedaan. I say I respect your life. En ik heb eerbied voor je leven, zei ik. I respect your faith. En ik heb eerbied voor je geloof. But ask yourself what has Allah done for you. Maar vraag jezelf af wat heeft Allah voor je gedaan. Nobody gave me a good answer. En niemand heeft me een goed antwoord gegeven. My book was made in their language. En mijn boek was geschreven in hun taal. And very gentle. And very friendly. I said at the end. 
Zeg aan het einde. I don't want any of you to stand up. Ik wil niet dat één van jullie gaat staan. I don't want any of you to put up your hand. Ik wil niet dat één van jullie je hand op uh, heft. Because in that prison it was suicide. Want in die gevangenis dat was het zelfmoord. To confess Jesus. Om Jezus te beleden. You can never confess Jesus among a radical Muslim in a prison. They're gonna kill you. Je kan nooit Jezus beleden in een radicale uh, gevangenis waar moslims zijn. Ze gaan je vermoorden. Let us say gangster, let's stand up. I say gangster, let us stand up. I say gangsters, let us gaan staan. And if you want to pray after me, and as you met me will bid her, you pray your way. Bid you up your manier. But they're gonna pray how to receive Jesus. Who Jesus to understand, bid them. And you can make it your way. And you can it up your manier, Mark.